സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയും മറ്റേതിന് സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയും ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറെ ഫൈൻ ഹെയർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ന്യൂറോൺസിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നോർ അഡ്രിനാലിന് സോൾസോൺ ആണ് സ്നോറപ്പിനെ ഫ്രീ കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഗ്ലൈസിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമീൻ സോ ദിസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യൂസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു റിലീസിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് മീൻസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എക്സൈറ്റേറ്ററി ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോപ്പമീൻ അതിനൊരു പേര് ചോദിച്ചിട്ട് അത് എക്സൈറ്റേറ്ററി ആണോ ഇൻഹിബിറ്ററി ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി പോർഷൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആർ കെമിക്കൽസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ന്യൂറോൺസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ബോഡി ഫങ്ഷൻ സച്ച് എസ് മൂഡ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചില പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ അതി സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ അതായത് ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സുലോട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കിഡ്നി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് നെഫ്രോൺസ് അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് സെൽ അതുപോലെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ ന്യൂറോൺസിന്റെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്തുകൂടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം സോ നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഈ ന്യൂറോൺസിന് ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പോർഷനും ഉണ്ട് ഒരു ഹെഡ് പോർഷനും ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഹെഡ് പോർഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ബോഡി ഓക്കെ സെൽ ബോഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ഈ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആക്സോൺസ് ഓക്കെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയും മറ്റേതിന് സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയും ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറെ ഫൈൻ ഹെയർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഈ ഹെയർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോൺസ് ആയിട്ട് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിന് വരിക അതുപോലെ ഈ ആക്സോൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കുറെ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സെൽസിന്റെ അകത്തായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വേറെ കുഞ്ഞു സെൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദോ സെൽസ് ആർ നോൺ ആസ് ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്താണ് ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ശ്വാൻ ശ്വാൻ സെൽസ് അതുപോലെ ദിസ് എൻറ്റയർ ആക്സോൺ ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ മൈലിൻ ഷീത്ത് അതിന്റെ കവറിംഗ് എന്താ പറയാ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയും മൈലിൻ ഷീത്ത് അതുപോലെ ഈ ഓരോന്നിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇല്ലേ വി കോൾ ദാറ്റ്
സോ ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോൺസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണും ഒരു പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺസിന്റെ ആക്സോണൽ എൻഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദാറ്റ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ സെൽ ബോഡി റിസീവ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കുറേ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ മില്യൻസ് ആൻഡ് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി സോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ന്യൂറോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയാ അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓവറോൾ കുറെ നമ്മുടെ ബോഡി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആരാണ് ഈ ന്യൂറോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ഈ ഒരു ആക്സോണിന്റെ എൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ അപ്പൊ അതിന്റെ എൻഡിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കൾസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് വെൻ എ നെർവ് ഇമ്പൾസ് അറൈവ്സ് അതായത് ഒരു ഇമ്പൾസ് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ലൈക് ഇഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഇസ് റിസീവ് a particular impulse our impulse receive in the same thing this is a synaptic physicals in the neurotransmitters in a release on the and other synaptic cleft like we don't know and for the process goes like that okay upon your neurotransmitter other in the release I can get an angle in neurotransmitter nest we get a medit are under നമ്മുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ലിഗാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിന് ഒരു റിസപ്റ്റർ വേണം അല്ലെ സോ റിസപ്റ്റർ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്താലാൾ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ബാക്കി ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ജനറൽ ഓ ലൈക്ക് ഓവറോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ദെൻ ഇത് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ബൈ എൻസൈൻസ് ഇപ്പൊ അസിറ്റൽ കോളിൻ ആണെങ്കിൽ അസിറ്റൽ കോളിൻ എസ്റ്റോറൈസ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോളിൻ ഗെറ്റ്സ് റീസൈക്കിൾഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കോളിനർജിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് സോ എന്നാൽ എൻസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ്സ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഓക്കെ so this is the introduction about neurotransmitters next is idana oru uh, overall idea അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിനാപ്സിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ അതായത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ന്യൂറോണിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയും പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിന് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറെ സിനാപ്റ്റിക് ബെസിക്കൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ബോഡീസ് കാണാം ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ലൈക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ എക്സോസൈറ്റോസ് വഴി ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലാസ്മ ബ്രെയിൻ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫോൾഡിങ് ലൈക്ക് ഗെറ്റ്സ് ഫോൾഡഡ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ആവും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് അടുത്തൊരു ന്യൂറോണിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പിന്നെ താഴത്തേക്ക് പിന്നെയും പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ റിസപ്റ്റർ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഗോസ് ആൻഡ് ബൈൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റിസപ്റ്റർ സോ അതിനുശേഷം എന്താണ് ആ ഒരു ആക്ഷന് ശേഷം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ്സ് റീഅബ്സോർഡ് സോ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി എക്സൈറ്റേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംതിങ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ അപ്പ് ദി എക്സൈറ്റ് ഓർ ഫയർ അപ്പ് ദി റിസീവിംഗ് ന്യൂറോൺ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് മോർ ലൈക്
നോർ അഡ്രനാലിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റമിൻ ഓക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും എപ്പി നെഫ്രിൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അഡ്രനാലിൻ നോർ അഡ്രനാലിൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ജി എ ഇ എ എൻ എച്ച് ജി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് എ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ അസ്പാട്ടേറ്റ് ഇ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ എ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എസിറ്റാൽകോളിൻ N stands stands for for noradrenaline and finally H stands for histamine. Okay, so excitatory neurotransmitters. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മൂഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല സോ അവിടെ എന്താണ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് അളവ് കുറവാണ് അല്ലെ സോ അതെന്താണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അവിടെ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫാർമകോളജിയിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡ്രഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഇൻഹിബിറ്റോർ കാം ഡൗ മറ്റെവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ അപ്പ് ഫയർ അപ്പ് ഒരു കത്തൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു എക്സൈറ്റേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാം ഡൗൺ ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് എസ് ജി ജി ഡി സെറോട്ടോണിൻ ഗാബ ഗ്ലൈസിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ഗാബ ഗ്ലൈസിൻ ആണ് കേട്ടോ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റം തെറ്റിപ്പോരുത് സെറോട്ടോണിൻ അതുപോലെ ഗാബ ദൻ ഗ്ലൈസിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമിൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എസ് ജി ജി ഡി സെറോട്ടോണിൻ ഗാബ ഗ്ലൈസിൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമിൻ സോ ദിസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് അതായത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ബാച്ച് എൽ എസ് ജി ഡി ബാച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ബാച്ചസ് ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആണ് ആർ ആർ ബി സോ അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സോ അപ്പൊ ഇനി എക്സൈറ്റേറി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തെറ്റിക്കരുത് ജി എ ഇ എ ആൻഡ് എൻ എച്ച് അതുപോലെ ഇൻഹിബിറ്ററി ഓർക്കുമ്പോഴും ഓർത്തോളുക ജി എ എ ഡി ഓക്കെ സോ എനിവേ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ താങ്ക് യു